üçgen x fx'in dönüştürülmesiyle elde edilmiştir. Grafikte fx mavi çizgiyle gx de kesikli kırmızı çizgiyle gösterilmiş. Ve bizden g'yi f cinsinden bulmamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu önce kendi başınıza bir deneyin. Sonra da birlikte yaparız. Grafiğe baktığımızda gx fx'in inceltilmiş haline benziyor. Başka bir deyişle gx'i sanki fx'i buralardan sıkıştırarak elde etmişler gibi. Bu tahminimde haklı olduğumu ispatlamak için iki grafikte birbirine denk gelen noktaları bulmaya çalışacağım. Mesela f eksi 6'ya bakarsak, minimum noktaya ulaşıyor, yukarı çıkıyor ve g'nin grafiğine baktığımızda da o da minimuma geldikten sonra yukarı çıkıyor ve fonksiyon artarken f fonksiyonuyla aynı noktaya g eksi 3'te geliyor gibi görünüyor. Hemen yazalım. f eksi 6 eşittir diyelim g eksi 3. Evet, fonksiyonların değerleri, y değerleri bu noktalarda eşit gibi görünüyor. Eğer eksi 6'ya f eksi 6 noktasına dönüştürme uygularsanız, eksi 3'e g eksi 3 noktasına gelirsiniz. Evet, bir iki tane daha yapalım. Aynı mantıkla f 2 de g 1'e eş değermiş gibi duruyor. Değil mi? Bunu da yazayım. f 2 eşittir g 1. Bu noktaları bulurken fonksiyonların aynı değeri aldıkları noktaları bulup bu noktalarda grafiklerinde birbirine benzeyip benzemediğini kontrol etmelisiniz. Videonun başına gx'in fx'in sıkıştırılmasıyla elde edildiğini düşündüğümü size söylemiştim. Ve bu noktalara da bakınca burada ne varsa diğer tarafta g fonksiyonunda değer yarıya iniyor gibi değil mi? Herhangi bir x değeri için fx'in g x bölü 2 eşit olduğunu söyleyelim. Bunu f'e verdiğimiz değer, g'ye verdiğimiz değerin yarısı haline dönüştüğü için söylüyorum. g, x bölü 2. g'ye x verdiğimizi düşünmek istiyorsanız da bunu, buradaki sayılar bunun iki katı olduğu için, g, x eşittir, f, 2 x şeklinde yazabilirsiniz. Seçeneklere bakarsak, evet, g, x eşittir, f, 2 x seçeneğini işaretleyeceğiz. G'ye verdiğimiz x değerinin sonucu, g'nin aldığı değerin f'in alacağı değere eşit olması için f'e 2x değerini vermemiz gerekir. Bulduğumuz noktalar ve yaptığımız gözlemler bu sonucun doğru olduğuna işaret ediyor ama zaten bir fonksiyona verdiğiniz değeri arttırırsanız fonksiyon sıkışır. Yani yapması gereken işlemleri daha hızlı yapar hale gelir. Bu değer arttıkça ya da negatifleştikçe fonksiyon incelir. Eğer bu söylediklerim size mantıklı gelmiyorsa, bu değerleri denemenizi tavsiye ederim. Hatta bunun gibi, f'nin ve g'nin aynı değeri aldığı noktalardan birkaç tane daha bulup, aynı değeri elde etmek için aynen burada da olduğu gibi, f'ye, g'ye verdiğiniz değerin iki katı olan bir değer vermeniz gerektiğini görebilirsiniz. Evet, umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Hoşçakalın.